नमस्कार दोस्तों मैं संदीप त्रिवेदी आज पूरे सात दिनों के बाद एक बार फिर आप सबके बीच में हाजिर हूं मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप पार्ट टू लेकर के दोस्तों पहले तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पहले प्रयास को काफी साथियों ने सराहा उन सबको पसंद आया और ये बहुत जगह शेयर भी हुआ यही निवेदन है आपसे कि अगर हम में से किसी एक के भी प्रयास से किसी एक को भी किसी भी तरह का अगर लाभ मिलता है तो मुझे लगता है कि ये हमारी सबकी सार्थकता है तो उम्मीद है आगे भी आप सबका यही प्यार यही मोहब्बत बनी रहेगी और मेरा निवेदन ये है कि इस श्रृंखला को और अधिक उपयोगी और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जहां कहीं भी आप सबको लगे कि ये बात शायद मुझसे छूट गई है या ये बात मुझे और बतानी चाहिए इस बात पर और ज्यादा मुझे जोर देना चाहिए तो आप कमेंट करके उस बात को कह सकते हैं और वो आपको करना ही है रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे और इसके अलावा भी आप यूट्यूब चैनल को एक बार जब देखेंगे तो आपको बहुत कुछ उपयोगी वहां पर मिलेगा तो खैर इस बारे में ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए अब अपने सीधी सीधी बात पर आते हैं और मैं आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं कि देखिए समय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है सभी के लिए तो अगर बीच में कहीं मेरा कोई कॉल आता है या कोई और डिस्टरबेंस होता है तो मैं फिर उस समय पॉज करूंगा तो बस ये है कि थोड़ा बहुत टॉकबैक की आवाज पॉज वॉज करने की जो है वो आपको आएगी तो एक निवेदन मेरा ये भी है साथियों आप सभी से कि जहां कहीं आपको लगे तो आप उस बारे में वॉइस मैसेज भी मुझे कर सकते हैं जहां कहीं आपको उपयोगी लगे जब भी किसी ऑडियो को सुनने के बाद और रिकॉर्डिंग क्लब में भी तमाम साथियों को ये श्रृंखला पसंद आई बहुत मैसेज आए अच्छा लगा प्रयास यही है कि आगे हम लोग इस तरह से साथ साथ आगे बढ़ते रहे हालांकि अभी इन दिनों ये भी सुना है कि YouTube अपनी पॉलिसीज में परिवर्तन करने जा रहा है और जो भी चैनल ऐसे हैं जहां पर आ, मतलब ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं या ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो उन चैनल को वो बंद कर दे तो हो सकता है रिकॉर्डिंग क्लब का यूट्यूब चैनल भी आने वाले समय में यूट्यूब द्वारा बंद कर दिया जाए लेकिन फिर भी आपका और हमारा साथ हम प्रयास करेंगे कि वो बना रहे चाहे ऑडियो के माध्यम से बना रहे चाहे किसी और माध्यम से बना रहे तब तक आप सबको ये करना है कि यदि आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग क्लब अपने यूट्यूब चैनल की मदद से इस तरह के प्रयास करता रहे अपने साथियों के लिए कार्य करता रहे तो फिर अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारियां पहुंचाइए और चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी ताकि रिकॉर्डिंग क्लब का यूट्यूब चैनल बंद ना हो खैर वो तो भविष्य की बात है क्या होना है क्या नहीं होना है पिछले ऑडियो को जब मैंने भी सुना दोस्तों मुझे लगा कि जो एलोकेंट्स है टॉकबैक है उसकी आवाज थोड़ी सी अजीब सी आ रही थी तो कोशिश की है कि आज इसका वॉल्यूम थोड़ा सा धीरे रखा है मैंने ताकि आपको आवाज जो है वो खराब ना आए आज हम लोग बात करेंगे टॉकबैक के बारे में और मोबाइल लेने के बाद क्या क्या जरूरी जो सेटिंग्स होती हैं वो करनी होती हैं और इसके अलावा जो एलोकेंट्स हम लास्ट टाइम कर रहे थे उसमें कुछ दिक्कतें रह गई थी कुछ कमियां रह गई थी तो उसको दूर कैसे किया जाए आ, हमारी एक्सेसिबिलिटी में कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं कॉल्स सबसे ज्यादा जरूरी काम है फोन कॉल उठाना 
फोन को डिस्कनेक्ट करना तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं आज प्रयास करेंगे जितना हो सके उतना इसको कवर करेंगे और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे तो पहले दोस्तों मैं एलोकेंट्स के लिए ही एलोकेंट्स ही स्टार्ट करता हूं अब आपको समझना ये है कि समस्याएं किस प्रकार सामने आती हैं जैसे मेरा मेरे केस में मैं बताऊं आपको कि मैंने जब ये एलोकेंट्स इंस्टॉल किया तो क्या हुआ मुझे जो समस्या आई वो ये आई कि एलोकेंट्स मेरा जो है वो कई व्हाट्सएप वगैरह पे जो कई ग्रुप होते हैं या कई मैसेजेस होते हैं जिसमें इमोजीज और सिंबल्स और आइकन्स और ये जो है अलग अलग मिनीचर्स ये सब लगे हुए होते हैं तो उनको ये पढ़ के बता रहा है एलोकेंट्स समझ गया अपनी बात कि एलोकेंट्स उन सब को पढ़ के बता रहा है तो वो उससे मुझे काफी असुविधा हुई वो पढ़ के बता रहा है क्योंकि हमने इमोजीज वाला ऑप्शन ऑन कर रखा है तो आज उसको हम एक तो ऑफ करेंगे मैं वो बताता हूँ दिक्कत कहाँ आती है ये ग्रुप का नाम कुछ और है लेकिन ये पर्सन विद फोल्डेड हैंड्स अब ये ये यहाँ पे आइकन लगा हुआ है हाथ जोड़ करके किसी व्यक्ति का तो ये अपने लिए मेरे लिए मतलब परेशानी का एक कारण है तो मैं अब एलोकेंट वापस वही टेक्स तो स्पीच मैंने खोल लिया पिछली बार मैंने बताया था पिछली बार मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट टू स्पीच को एल बना करके हमें खोलना है अगर फोन आपके पोर्ट्रेट मोड में है तो पोर्ट्रेट मोड में यानी वही ईयर पीस ऊपर माउथ पीस नीचे फिर आपको एल शेप देनी है आपके स्क्रीन पर तो मैंने टेक्स्ट टू स्पीच खोल लिया नीचे आपको याद होगा टेक्स्ट ऑप्शन था इसके अंदर हम गए आपको समझना कि सबसे पहला ऑप्शन है प्रीफर्ड इंजन फोन है मेरा सैमसंग एम थर्टी एस मैं सैमसंग के फोन में बता रहा हूँ लगभग ये मान करके चलिए कि जिस कंपनी का फोन होता है उसमें सेटिंग्स लगभग एक जैसी होती हैं जैसे मेरे पास मोटो का फोन है उसमें कुछ अलग हो सकता है लिनोवो के फोन में कुछ अलग हो सकता है एल में कुछ अलग हो सकता है शाउमी में कुछ अलग हो सकता है ये आपको समझना होगा लेकिन नाम लगभग मिलते जुलते से होते हैं तो अब यहाँ पर इसमें जाने की जरूरत नहीं थी हमें क्योंकि हमें तो सेटिंग खोलनी है और मैंने आपको बताया था टेक्स टू स्पीच हमने वापस समझिए इस बात को टेक्स टू स्पीच हमने खोला उसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऊपर प्रिफर्ड इंजन प्रिफर्ड इंजन के राइट हैंड साइड में अगर फोन की स्क्रीन आपके मुंह के सामने है तो राइट हैंड साइड में सेटिंग बटन है उस सेटिंग बटन है और यहाँ प्रिफर्ड इंजन आपने बोल दिया लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा स्क्रीन पे आपको बने जहां तक एक फिंगर का इस्तेमाल करना है कहीं कहीं दो फिंगर का इस्तेमाल भी आता है तो वो भी हम बताएंगे आपको कि कहाँ दो फिंगर का इस्तेमाल आता है कहाँ नहीं आता है लेकिन बने जहां तक आपको एक फिंगर का इस्तेमाल करना है तो ये आपको स्वाइप बोलते हैं इसको मोबाइल की लैंग्वेज में एंड्रॉइड की लैंग्वेज में ये बोल भी रहा है कौन सा इंजन सिलेक्ट है ईटीआई डैश एलोकेंस डैश टी टी एस है ना अब इसके मैंने राइट right साइड में स्वाइप किया अब ये सिलेक्टेड है लास्ट ऑप्शन ये बोल गया प्रिफर्ड इंजन ये बोल गया मतलब ये सिलेक्टेड है जैसे इसको भी समझना होगा आपको एक तो ये स्क्रीन बार बार ऑफ हो जाती है दोस्तों तो मैं ये भी एक बताऊंगा कि मैं अपने फोन में हमेशा जो स्क्रीन टाइम आउट है लॉक होने का जो मैक्सिम टाइम है वो रखता है जैसे वो बताऊंगा मैं बाद में आपको अब ये आपने समझे एक बार दोबारा समझिएगा पहले, पहले मैंने प्रिफर्ड इंजन पे अपनी फिंगर रखी तो इसका मतलब वो प्रिफर्ड इंजन सिलेक्ट हो गया फिर मैंने लैंग्वेज पे फिंगर रखी तो लैंग्वेज सिलेक्ट हो गया फिर मैंने स्पीच रेट पे फिंगर रखी तो वो सिलेक्ट हो गया यानी जहां लास्ट जो अटरेंस है लास्ट जो आवाज हमने सुनी है लास्ट मैसेज जो हमने सुना है वो आपका 
सिलेक्ट हो गया है तो हम प्रिफर्ड इंजन की सेटिंग में जाना है ये सेटिंग्स पे आ गए और ये सेटिंग्स कहां थी ये भी समझ लीजिए राइट हैंड साइड में तो पिछले बार से आपका जो एक एक जो लिंक टूटा था वो लिंक बना रहे इसलिए मैंने वापस एलोकेंट से ही आज शुरुआत की है क्योंकि पिछली बार हमने एलोकेंट्स पे ही छोड़ा था ठीक है तो ये मैसेज पहले भी आया था इसको यस कर दिया हमने दोस्तों कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो रही है क्योंकि कुछ साथियों ने मुझे सजेशन भी दिया कि भाई थोड़ा स्पीडली बोलना है आपको तो आपको कहीं लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई स्पीड थोड़ी कम रखिए तो मैं जरूर उस पर ध्यान दूंगा और लगता है कि ठीक है तो भी कमेंट करिएगा कि हाँ ठीक है क्या बोला इसने जनरल ये जनरल सेटिंग के अंदर है ठीक है तो ये आपको नॉट चेक करना है फिर वो देखना आवाज नहीं आएगी मैंने नॉट टिक कर दिया फिलहाल मुझे ऐसी कोई और जाते हैं जो फायदा हमें इससे मिला वो जो मेरे को समस्या आ रही थी वो मेरी समस्या दूर हो गई और मैं अपनी समस्या को लेकर के आप सबको बता रहा हूँ तो हो सकता है और किसी साथी को भी इस तरह की दिक्कत होती हो Describe your big Bollywood actor Roman Reigns the fan. Eleven colon V I am safe for Shayro Kai. One life one chance. I'm not he. Roman Hitman so. Eleven colon twenty one. Plus one. I'm not he. Roman Hitman. Back. 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 इसलिए जब हमारा फोन की हमने सेटिंग कर ली फोन में ईमेल कुछ महत्वपूर्ण बेसिक सी आवश्यकताएं होती हैं मेरे लिए आवश्यकता ये है कि जब आपको भी ये बात सुननी है आपने फोन नया लिया हो या आप थोड़ा बहुत चलाना जानते भी हो या आप नए हो कुछ भी हो आप लेकिन आपने फोन अगर लिया है उसको रजिस्टर किया है तो प्ले स्टोर जहां से हम सारे एप्स इंस्टॉल करते हैं कुछ ऐप ऐसे होते हैं जिनको इंस्टॉल करते हैं हमें अपडेट करना होता है तो फिर हम प्ले स्टोर में उनको पहले अपडेट कर लेते हैं प्ले स्टोर की सब सेटिंग्स में बाद में बताऊंगा इस वक्त में अपडेट का काम चलता रहेगा फिलहाल मैं आपको ये बता दू मैं आपको बता दू मैंने अभी क्या किया है प्ले स्टोर को ओपन किया है गूगल प्ले स्टोर इसका पूरा नाम होता है उसमें लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में एक होता है नेविगेशन ड्रोर नेविगेशन ड्रोर तो उसको मैंने ओपन किया और उसके अंदर होता है दूसरे नंबर पे ऊपर से जब नीचे आते हैं हम करने होते हैं वो सारे आ जाते हैं सोलह ऐप अभी बता रहा है कि वो अपडेट करने हैं क्योंकि मैंने फोन को फॉरवर्ड किया था दोस्तों आपको बताया था उसके बाद मैंने उसको नहीं किया है मैं अब इसको अपडेट ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में अपडेट ये मिल गया मुझे राइट हैंड साइड में 
ऊपर से सेकंड नंबर पे ये मुझे ऑप्शन मिल गया राइट यहाँ पहले बोलता है नो प्रॉब्लम ये गूगल प्ले स्टोर अपने हिसाब से अपडेट करता रहता है मतलब इसको वो स्कैन करता रहता है कि हमें कौन सा ऐप अपडेट करना है कौन सा ऐप करना है अब अपडेट ऑल पे मैंने क्लिक किया ठीक है तो ये अपडेट ऑल पे ये सारे ऐप कहीं भी दोस्तों आपको लगे कि कोई स्टेप मुझसे छूट गया है या कोई चीज छूट गई है तो आप जरूर मुझे उसके बारे में बताइएगा प्रयास करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो तो अब ये ऐप सारे अपडेट हो रहे हैं अब मेरी प्रॉब्लम ये है मेरी आवश्यकता ये है दोस्तों को नया लिया है नया फोन खरीदा है उसमें सेटिंग की है तो उसमें क्या होता है टाइम 24 फोर आवर्स के फॉर्मेट में होता है टाइम किस टाइम होता है 24 फोर आवर्स तो वो बोलेगा तेरा मुझे ए एम पी एम वाला चक्कर ठीक लगता है तो मैं इसको 12 आवर्स के उसमें करूंगा लेकिन उसके लिए मुझे कहा जाना होगा डेट एंड टाइम सेटिंग में अब वो हमें कहा मिलता है ये हमें समझना होगा फोन की अगर सेटिंग करनी है तो ये सारी चीजें मिलती है हमको सेटिंग के अंदर केवल सेटिंग उसका शब्द होता है कई लोग आपको बोलेंगे तो फोन सेटिंग बोलेंगे कई लोग उसको कोई और नाम भी दे सकते हैं कुछ और कह सकते हैं लेकिन आपको फोन सेटिंग समझनी है जो आपको समझना है वो है फोन सेटिंग तो अब समझना ये भी है आपको कि मेरे फोन में यानी मेरा मतलब हम हर व्यक्ति के पास जो अपना फोन है उसमें आप सेटिंग कहां से खोलेंगे एक तो ऑप्शन होता है सेटिंग खोलने का नोटिफिकेशन बार के अंदर होता है लेकिन अब आपको जब नहीं पता कि नोटिफिकेशन हम कैसे खोलें तो फिर क्या करेंगे फिर आप करेंगे एप्स के अंदर जाएंगे हर फोन के अंदर कुछ एप्स तो इंस्टॉल पहले से ही होते हैं मेरे वाले केस में भी हैं आपके में भी होंगे तो आपको जाना है एप्स के अंदर अब आप सोचेंगे यार मैं फोन ले लिया रजिस्टर करवा लिया मैंने अपना टीटीएस भी मैंने चालू कर लिया लेकिन ये एप्स मुझे कहा मिलेंगे ये आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है तो जो सैमसंग का आजकल आजकल के जो नए फोन है उन फोनों में क्योंकि मेरे फोन में मैंने बताया आपको सैमसंग एम थर्टी एस और एंड्रॉइड का वर्जन है नाइन जिसको एंड्रॉइड जिसको पाई भी बोलते हैं इसमें क्या होता है होम स्क्रीन पे जब आप हैं तो दो फिंगर ऊपर नीचे उसको आगे ऊपर की तरफ आप स्वाइप करेंगे इसको ये समझिए जैसे फोन मेरे स्क्रीन के सामने मेरे फेस के सामने है पोर्ट्रेट मोड में है और नीचे जो माउथ पीस वाला हिस्सा है उससे थोड़ा सा ऊपर आपको ये भी मैंने बताया था कि नीचे की तरफ तीन बटन बने हुए होते हैं स्क्रीन पे फिर बताता हूँ ये बिल्कुल बीचो बीच होता है नीचे नीचे और बैक बटन होता है राइट हैंड साइड में और रिसेंट बटन होता है लेफ्ट हैंड तो ये आपको बीच और राइट और लेफ्ट समझने के लिए इन तीन बटनों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है हाँ किसी फोन में इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है जैसे मोटो वाले फोन में बैक लेफ्ट साइड में होता है सॉरी राइट साइड में हाँ लेफ्ट साइड में होता है बैक और राइट साइड में जो आ, होता है बैक बटन उसकी जगह यहाँ पे होता है ओवरव्यू बटन और यहाँ पे उसका नाम है रिसेंट्स बटन देखिए रिसेंट्स बटन है इसका मतलब है वही है ओवरव्यू बटन का भी मतलब वही है दोनों का मतलब एक है कि जितने भी एप्स इस वक्त ओपन खुले हुए हैं वो इसके अंदर होते हैं तो वो बाद में इसको भी मैं बताऊंगा कि उसको आपको क्लोज करना है बंद करना है तो क्या कर सकते हैं सवाल ये है कि आपको समझना बहुत जरूरी है और जितना समझ में आए उतना ही आपको काम लेना है जो समझ में ना आए उसको छोड़ देना है ये बात बहुत महत्वपूर्ण है
Samsung Internet तो Browser Home, home button, button बीचो बीच में ले लिया इसे थोड़ा सा ऊपर मैंने दो फिंगर रखी ऊपर नीचे मैंने दाएं और बाएं नहीं रखी अप और डाउन में दो फिंगर रखी हैं थोड़ी सी हल्की सी दूरी पे हल्की सी मिलाया नहीं है उनको लेकिन हल्की सी दूरी रखी है एक मतलब दोनों के बीच में एक अगरबत्ती जितनी दूरी है आप मान लो इतनी दूरी रख के उसको ऊपर की तरफ स्वाइप करूंगा मैं तो एप्स खुल जाएंगे एप स्क्रीन पेज टू ऑफ टू अब बोला ये आपने सुना होगा एप स्क्रीन पेज टू ऑफ टू यानी इसमें दो पेज हैं और पहले मैंने दूसरा पेज ओपन कर रखा था तो ये बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला पेज खुल गया है ये छोटी छोटी बातें दोस्तों समझनी बहुत जरूरी है आपको आप नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है यहां पर दूसरा पेज खुला है अब मुझे ढूंढनी है सेटिंग क्योंकि मुझे पता है फोन में कि मेरे फोन में सेटिंग पहले पेज पर है तो मैं अब आप ये भी समझ लीजिए कि मुझे पहले पेज पर जाना है तो क्या करना होगा अभी जिस पोजीशन में मैंने फिंगर को ऊपर किया दो उंगलियों को रख करके ऊपर और नीचे अप और डाउन अब इसी पोजीशन में मैं इसी पोजीशन में मैं फिंगर को अप और डाउन वैसे ही लेकिन अब इस बार दूरी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा मैं लगभग एक उंगली जितनी बीच में दूरी कर लूंगा और उसको मैं पेज वन पे जाना है तो राइट में क्लिक करूं राइट में स्वाइप करूंगा दोनों उंगलियों को और लेफ्ट में जाना होता है यानी पेज टू पे जाना होता मुझे तो मैं लेफ्ट में करता अभी मैं पेज वन ऑफ टू देखिए राइट में मैंने किया स्वाइप दो उंगलियों को तो ये मेरा पेज वन आ गया मैं लेफ्ट में करूंगा तो पेज टू आ जाएगा पेज टू ऑफ टू आ गया तो ये कहानी है पूरी अब मैं वापस पेज वन पे पेज वन मुझे पता है कि पेज वन पे सेटिंग है पहले सेटिंग खोलते हैं उसके बाद आप अपन समझते हैं कि सेटिंग क्यों जरूरी है ये इसमें एक मुझे मैसेज मिला सेटिंग मेरा एक नोटिफिकेशन को याद रखिएगा अभी तक हम लोग टॉक की सेटिंग पर नहीं पहुंचे अब दोस्तों हम सेटिंग पर क्यों आए क्योंकि आपके फोन की मिनिमम जो आवश्यकताएं हैं मिनिमम जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके फोन में क्या होना चाहिए जैसे टाइम कितना होना चाहिए किस फॉर्मेट में होना चाहिए कीपैड का पैटर्न क्या होना चाहिए स्क्रीन लॉक कैसे होनी चाहिए आपको फिंगरप्रिंट लॉक करना है या नहीं करना है ये सब हालांकि फिंगरप्रिंट वगैरह थोड़ा एडवांस लेवल की बातें होती हैं वो हम बाद में करेंगे लेकिन यहाँ पे जो जरूरी एक बार फोन लेने के बाद की जो आवश्यकताएं होती हैं हम वो हम करेंगे जैसे अब हमारे केस में क्या होता है कि हमें कॉल रिसीव करना है तो हम कैसे करेंगे कॉल डिस्कनेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे और टॉक बैक हमें कहा मिलता है ये हमारे फोन में हमें समझ लेना बहुत जरूरी है हमारा फोन में कौन सा वर्जन है कितनी रैम है कितनी फोन मेमोरी है कितनी बैटरी है ये सब भी अगर हमें समझना है देखना है जानना है सिक्योरिटी वर्जन कौन सा है तो फिर हमें सबको सेटिंग के अंदर ही जाना होता है इसलिए कोई ये ना सोचे कि भाई हमने फोन ले लिया रजिस्टर कर लिया ईमेल आईडी डाल लिया टीटीएस चला लिया अब हमें कुछ और जरूरत नहीं है कदम कदम पे आपको बहुत कुछ है सीखने के लिए वो बात एक अलग है कि आप और हम कितना कुछ कर पाते हैं साथ में मिलकर के तो यहां पर मैं आपको पहले पूरा सेटिंग्स के मेन्यू बताऊंगा एक एक करके सबसे पहले ऊपर ही ऊपर सेटिंग लिखा हुआ है फिर मुझे मैसेज दिया जो नोटिफिकेशन मिला था उसमें सेटिंग के जगह मैंने क्लिक किया था नोटिफिकेशन इसका मतलब ये था कि उसके अंदर एक नोटिफिकेशन था वो यहाँ पर वो बता रहा है मुझे क्या सॉफ्टवेयर अपडेट मेरे फोन के लिए अब आप कहेंगे अभी तो हमने कुछ एप्स अपडेट पर डाले हैं तो फिर ये सॉफ्टवेयर अपडेट कौन सा आ गया भाई बिल्कुल ये प्रश्न आ सकता है किसी के भी दिमाग में देखिए 
प्ले स्टोर से जो हमने अपडेट किए हैं वो है एप्स जो हमारे फोन को चलाते हैं और सेटिंग के अंदर जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर पूरा फोन हमारा आधारित है जैसे मैं बार बार बोलता हूँ एंड्रॉइड एंड्रॉइड टेन एंड्रॉइड एट या एंड्रॉइड ओरियो एंड्रॉइड पाए आप कई बार सुनते होंगे लॉलीपॉप मार्श मेलो किटकैट है ना तो ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इनको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं अब यू समझिए फोन हमारा एक शरीर है तो ये फोन की आत्मा है तो अब ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमको अपडेट करना है जो हम कर लेंगे बाद में अब ये एक मैसेज और दे रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है बैटरी हाई इस्तेमाल हो रही है ये ऐसा कह रहा है तो वो तो होगी ही जब अभी ऑडियो तैयार हो रहा है तो ये हमारे लिए यहाँ से समझ गए आप लोग अब इसको ओपन ये ओपन कर लिया डबल टैप करके मैंने डबल टैप तो आपको करना ही है किसी भी चीज को ओपन करना है ये बोल भी रहा है देखो डबल टैप टू एक्टिवेट डबल टैप एंड होल्ड फॉर सिलेक्ट है ना वाई फाई कॉलिंग पहले वाई फाई कॉलिंग वाई फाई से हमको कॉलिंग भी है इस फोन में सुविधा ब्लूटूथ आप सब जानते ही है आपका फोन चालू रहेगा लेकिन कोई कॉल वॉल नहीं है इसका मतलब होता है किसी भी फोन में ये एयरप्लेन मोड भी होता है इस बात किसी फोन में ये एयरप्लेन मोड भी होता है मोबाइल नेटवर्क कौन सा नेटवर्क मिल रहा है कौन सा नहीं मिल रहा है कौन सा चाहिए डेटा यूसेज यानी हमारा डेटा मोबाइल का ऑन है कि नहीं है कौन सी सिम से डेटा चल रहा है दो सिम अगर हैं तो एक सिम जियो की है तो दूसरी कौन सी है एक एयरटेल की है तो दूसरी कौन सी है ये सब आप इसमें देख सकते हैं सिम कार्ड मैनेजर सिम कार्ड मैनेजर यहाँ से हम सिम कार्ड की सेटिंग कर सकते हैं की कौन सी सिम से एस आना चाहिए कौन सी सिम एस एम एस हमें भेजना है कौन सी सिम से हमें कॉल करना है मेरे फोन में फिलहाल एक ही सिम है इसलिए मैंने ये कोई अभी ध्यान नहीं दिया इस पर मोबाइल हॉटस्पॉट ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा ले भाई तेरा हॉटस्पॉट ऑन कर दे आपने कई बार सुना होगा ले यार मेरे फोन में नेट नहीं आ रहा तेरा हॉटस्पॉट देना जरा यानी क्या होता है एक दूसरे फोन में हम कनेक्शन बना लेते हैं जिससे हम किसी भी फोन को वाई की मदद से इंटरनेट दे सकते हैं समझ गए आप लोग तो ये इसका उपयोग होता है तो अब मोर कनेक्शन सेटिंग भी है इसमें कुछ और होगा लेकिन अभी जो हमारी शुरुआत है मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अभी जो हमारी शुरुआत है यहां पर इसमें से आवश्यकता केवल इस बात की थी कि डेटा हमें यूज करना है क्योंकि हमारे फोन में जो सिम है उसमें इंटरनेट है तो हमें वाई की जरूरत नहीं है अगर उसमें सिम नहीं होती या सिम में इंटरनेट का रिचार्ज नहीं होता तो हम वाईफाई को यहाँ पर स्टार्ट करते वाईफाई से हम बात करते वाईफाई लेते या घर में कोई और वाईफाई है ब्रॉडबैंड है तो वो वाईफाई हम कनेक्शन लेते तो यहाँ से हम बाहर आते हैं यहाँ पे हमको किसी तरह की कोई और सेटिंग करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है समझ गया आप लोग तो मैं केवल बताने के लिए आपको यहाँ लाया हूँ जो जो जरूरी सेटिंग है पहले हम वो करेंगे तो दोस्तों एक बार बता दो इसमें मेरा भी फायदा है मैं इस फोन को मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं इस्तेमाल करना चाहता था बहुत क्रेजी था मैं इस फोन के लिए लेकिन मैं अभी तक भी इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ क्यों क्योंकि मेरे लिए जो जरूरी सेटिंग्स है वो मैंने की ही नहीं है इसमें 
जैसे मेरे को कितनी देर टाइम आउट चाहिए स्क्रीन का मैंने कॉल कैसे रिसीव करना है कॉल डिस्कनेक्ट कैसे करना है वो सब कुछ भी नहीं कर रखा है क्यों नहीं कर रखा है क्योंकि आपको बताना है जो मैसेज थे a software update is available and settings out of list a software high battery usage to connections y dash five bluetooth sounds and vibration sound mode volume sounds and vibration double dash tap to activate ab ye hum baad mein setting karenge मैंने आपको बता दिया कि कनेक्शन के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूँ कनेक्शन को ओपन करते हैं जो आगे भी आपको समझनी है कई लोग आपको इस तरीके से भी बताएंगे कि आप एक वो क्या होता है कि मैं अभी क्या कर रहा मुझसे भी कई बार ये सवाल पूछा जाता है जैसे मैंने सबसे ऊपर हाथ रखा कनेक्शन नहीं है ओपन वाई फाई फिर मैंने उंगली हटा ली फिर नीचे हाथ रखा ब्लूटूथ फिर फ्लाइट मोड मैं क्या कर रहा हूँ फिंगर को हटा रहा हूँ और नीचे रख रहा हूँ फिंगर को हटा रहा हूँ नीचे रख रहा हूँ फिंगर को हटा रहा हूँ नीचे रख रहा हूँ लेकिन आपको बहुत सौ बहुत लोग ऐसे बताएंगे की इसको स्वाइप करिए तो वो यू क्यों बोलते हैं यही काम आप पहले पहले ऑप्शन पे आपने क्लिक किया सबसे ऊपर की तरफ पहला ऑप्शन है मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि वाई फाई सिलेक्ट हो गया तो अब एक जिस उंगली से आपने यहाँ पे क्लिक किया है उसी उंगली को आपको राइट में स्वाइप करते जाना है जैसे हमने सेटिंग खोलने के लिए किया था ना एलोकेंट्स में ठीक उस प्रकार से ये बता दिया इसने ऑफ दूसरा ऑप्शन आ गया वाई फाई कॉलिंग ऑफ है इसने बता दिया यानी इसको ओपन को ओपन नहीं करना था बात नहीं कर सकते थे ब्लूटूथ तीसरा ऑप्शन आ गया एक ही उंगली से कर रहा हूँ मैं उसको नीचे ऊपर नहीं कर रहा हूँ अब मैं उसको स्वाइप कर रहा हूँ ये भी ऑफ है अगर हमें इसको ऑन करना होता तो यहाँ पे डबल टैप कर देते तो ये इसी उंगली से ही डबल टैप कर देते यानी टक टक कर देते तो ये ऑन हो जाता और कहीं भी स्क्रीन पे आप एक बार लास्ट जो आपने बात सुन ली यानी लास्ट हमने ये ऑफ सुन लिया तो आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कीजिए आपका वो ऑप्शन खुल जाएगा फ्लाइट मोड ऑफ ये भी ऑफ है मोबाइल नेटवर्क डेटा यूसेज सिम कार्ड मैनेजर मोबाइल अभी के लिए एक उंगली से ये करता जा रहा है तो ये समझना है मैंने बैक दबाया और बाहर आ गया ठीक है डबल टैप किया बैक करके क्या किया था मैंने ये बैक बटन बोला इसका मतलब बैक सिलेक्ट हो गया अभी एक चीज और समझानी है आपको डबल डैश टैप टू एक्टिवेट डबल डैश टैप एंड होल्ड द लॉन्ग प्रेस ये क्या बोला डबल डैश टैप एक्टिवेट एंड लॉन्ग प्रेस और एयर वोर जो भी है मेरे को केवल कितना सुनना था बैक बटन सुनना था बस राइट बैक डिस्प्ले बैक बटन बस इतना सुनना था लेकिन ये बाद में भी क्यों बोल रहा है क्योंकि हमने टॉक बैग में ये सेटिंग नहीं की है मुझे ये चीज पसंद नहीं है हो सकता है आपको पसंद हो या हो सकता है शुरू में जब आपके पास फोन आए तो आपको समझ में ही नहीं आए कि यार ये कुछ करना है नहीं करना आप ये मान के चले कि यार ये तो होगा ही होगा इसका तो मेरे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है लेकिन नहीं अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है तो उसका सोल्यूशन है और पसंद है तो फिर कोई बात ही नहीं है मुझे नहीं पसंद है तो अब वो कहा मिलेगा टॉक बैक सेटिंग साउंड एंड वाइब्रेशन में क्या होता है आपको कौन से रिंगटोन चाहिए फोन आते समय वाइब्रेशन हो या नहीं हो ये सब बातें आपको यहाँ मिलेंगे डिस्प्ले मैं फिलहाल डिस्प्ले को ओपन करूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे फोन की स्क्रीन कितनी देर में बंद हो ये मुझे चाहिए अभी ये पंद्रह सेकंड या तीस सेकंड में बंद हो रही है लेकिन इसका जो मैक्सिमम टाइम है क्यों वो मुझे करना है क्यों करना है क्योंकि जब पावर बटन से स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो फिर मैं ऑटो स्क्रीन लॉक नहीं रखता हूँ इतनी तो मेहनत कर सकते हैं ना कि हम पावर बटन दबाएं और स्क्रीन बंद कर दें अब इसका फायदा और क्या होता है जब मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ बड़े बड़े पेज पढ़ रहा हूँ या कुछ और काम कर रहा हूँ देर तक या मैंने कोई फंक्शन uh, को ऑन कर रखा है जो अपने आप ऑटोमेटिक काम हो रहा है तो मैं चाहता हूं स्क्रीन ऑफ नहीं हो तो ये फायदे के लिए अब इसको हम ओपन करते हैं देखिए एक बार फिर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं साउंड एंड वाइब्रेशन डिस्प्ले ब्राइटनेस डिस्प्ले इसमें क्या क्या है वो सब इसने बोल दिया ये पुराने फोनों में जैसे सेवन तक के फोनों में ये सुविधा नहीं होती थी मैं आपको बता देता हूँ लेकिन अब जो फोन है नाइन या एट इनमें ये आपको बताता है बाहर ही की इसके अंदर क्या क्या है जैसे आप सुनिए एक बार साउंड एंड वाइब्रेशन डिस्प्ले ब्राइटनेस 
Blue light filter, home screen. Display, brightness, Double blue light filter, activate. home screen. Now I'm going to open it. ये ओपन मैंने कर दिया सबसे ऊपर है ब्राइटनेस वन हंड्रेड परसेंट है इसको मैं कम करूंगा लगभग ट्वेंटी फाइव परसेंट करूंगा Ninety-two percent seat control. One hundred percent seat control. One hundred percent seat control. Right adaptive. One hundred percent seat. One one right. One hundred percent seat. Right. One hundred percent seat. Yeah. Brightness. Adaptive brightness. One hundred percent seat control. ये हालांकि मेरे को खास मतलब नहीं है एक तो फायदा इससे ये है अपने लिए जो फायदा है वो ये कि बैटरी कम खर्च होगी और साइटेड के लिए फायदा ये कि आंखों पे स्क्रीन का जोर नहीं पड़ता तो ये अभी क्यों क्लिक नहीं हो रहा मैं देखूंगा बाद में ये बोल्ट अब कुछ कम तो हुआ है सेवेंटी तक तो ये तो ये ये ऑटोमेटिक चेंज हो रही है एक्चुअली ठीक है जैसा समय अभी धूप में मैं बैठा हूँ तो इसलिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है ठीक है और ये एडेप्टिव ब्राइटनेस जो है वो ऑन है यानी ये अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लेता है ठीक है ये देखिए ये मुझे पता नहीं ब्लू लाइट फिल्टर तो मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा मेरे काम कर रहे हैं लेकिन इसको सुन के ऐसा लग रहा है इसको अगर थोड़ा सीमित कर देंगे तो आंखों पे असर नहीं पड़ता ये ये कह रहा है लेकिन मेरे को भी इसकी जरूरत नहीं नाइट मोड भी दे रखा है लेकिन अब ये भी अपने काम कर लिए तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ स्क्रीन मोड नेचुरल स्क्रीन मोड नेचुरल है ठीक है मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है फन साइज फन साइज से भी अपने कोई मतलब नहीं है जो लो विजन के साथ ही जो फॉन्ट को बड़े रूप में देखना चाहते हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं स्क्रीन जूम से इसका मतलब ये कह रहा है कि कौन सा ऐप आपको फुल स्क्रीन में चाहिए ठीक है ये आपके काम का है मेरे काम का मतलब आपके भी हो सकता है अगर आप फोन पे ज्यादा काम करते हैं ज्यादा टाइपिंग करते हैं या कोई और ऐसा काम करते हैं जिसमें स्क्रीन आपको ओपन रखनी है तो आपके लिए ऑप्शन काम का है ये ऑप्शन क्या है एक बार दोबारा सुन लीजिए स्क्रीन टाइम टाइम आउट स्क्रीन टाइम आउट अभी ये तीस सेकंड है आपको ओपन करेंगे क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे फिफ्टीन सेकेंड थर्टी सेकेंड वन मिनट टू मिनट फाइव मिनट टेन मिनट सबसे लास्ट है टेन मिनट तो मैं टेन मिनट पे क्लिक करूंगा पंद्रह सेकंड था तीस मिनट तीस सेकंड था एक मिनट था पांच मिनट था लेकिन मैंने टेन मिनट पे किया तो अब ये दिक्कत नहीं होगी कि मेरी स्क्रीन जो बार बार बंद हो रही है वो कम से कम दस मिनट तक तो नहीं होगी और मेरा मोटो वाला फोन था जैसा उसमें बताया मैंने उसमें तीस मिनट तक बंद नहीं होती है तो Screen timeout after home screen. Double navigation bar. Home screen. Home screen. पे भी मुझे फिलहाल कोई काम नहीं. Double navigation bar. Manage the home, back, and recent buttons or use gestures for more screen space. ये भी काम करनी है सर ये कह रहा है कि आपको होम रिसेंट और बैक बटन तो दिए हैं भाई और कुछ चाहिए तो देख लो टच ऑलरेडी ठीक है तो ये टच सेंसिटिविटी मतलब कितना जल्दी ये आपके उंगलियां कुछ कम काम करती हैं तो उस केस में लेकिन अपने लिए ठीक है इसको भी छेड़ने की देखो जो नई काम का उसको छेड़ना भी नहीं चाहिए अनावश्यक Screen saver. Show a screen saver after the screen turns off automatically while your phone is charging. 
Yeah, Double dash tab 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 looking for something else. Wait, looking for last something else. Hai, looking for something Back, else. Button, so, bahar aate looking for something else. Looking for something else. Looking for something else. Looking for a software high battery connection so, Wi-Fi five connection. Bluetooth sounds Dusra and vibration sound mode notification Dusra notification Lock. sounds and vibration notifications display brightness notification so, notification Lock. 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 अब ये नोटिफिकेशन का मतलब मैं बाहर से बता रहा हूँ ओपन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल ये एडवांस लेवल की बात है तो वो जब एडवांस लेवल पे हम जाएंगे तब करेंगे ये कि आपके पास जो जो ऐप इंस्टॉल है उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ व्हाट्सएप पे अपने कोई भी मैसेज आता है दोस्तों तो आपको देखा होगा कई बार आपका अगर आपने म्यूजिक मतलब वो रिंग टोन कर रखी है व्हाट्सएप की मैसेज टोन कर नोटिफिकेशन ट्यून कर रखी है तो वो बोलती रहती है टून रून टून रून कई जगह देखा होगा आपने बार 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 तो इसका मतलब ये है कि वो स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आते हैं ना शो हो रहे हैं वो और उसका आपको अपडेट मिल रहा है उसका मैसेज मिल रहा है बार बार लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि मुझे बार बार मैसेज मिलता रहे या नोटिफिकेशन मिलता रहे तो मैंने व्हाट्सएप का ऑफ कर रखा मैं हमेशा ऑफ ही रखता हूं और बहुत सारों का मैं ऑफ ही रखता हूं जो अननेसेसरी है वो ठीक है अब हमने थोड़ा सा स्क्रीन को आगे किया है एक स्क्रीन की अपनी सीमाएं होती हैं देखिए दोस्तों ये आपको समझनी पड़ेगी बात कि एक स्क्रीन पर यानी एक स्क्रीन का मतलब आप ये समझिए कि इस वक्त मेरे चेहरे के सामने जब मेरा फोन है तो मेरे फोन की जितनी भी स्क्रीन मेरे आंखों के सामने दिख रही है मतलब मुझे नहीं दिख रही लेकिन जिसको भी तो अपने इस स्क्रीन पर एक लिमिट तो है ना कि इतने ऐप्स आ सकते हैं उसके बाद के ऐप नहीं आ सकते हैं तो इस वजह से दोस्तों ये अपन को आगे जाना पड़ेगा स्क्रीन में यानी स्क्रीन को ऊपर की तरफ करना पड़ेगा आगे जाने का मतलब यह है कि ऊपर की तरफ स्वाइप करना और पीछे जाने का मतलब है नीचे की तरफ स्वाइप करना अब ऊपर और नीचे क्या मतलब हुआ ऊपर का मतलब हुआ ईयर पीस वाला हिस्सा जो है जब पोर्ट्रेट मोड में फोन है ये बार बार देखिए मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि आप भूल नहीं जाए आप ध्यान रखें पोर्ट्रेट मोड जब फोन आपके चेहरे के बिल्कुल सामने हो सीधा हो जब आपका ईयर पीस यानी कानों से जो सुनते हैं जब किसी का फोन वो वाला हिस्सा ऊपर की तरफ हो और जिससे हमारी आवाज सामने वाले तक जाती है यानी मुंह वाला हिस्सा वो नीचे की तरफ हो ठीक है तो ये स्थिति है तो अब इसको मैंने ऊपर किया वही आप दो उंगलियां रखिए चाहे तो लेफ्ट राइट में रखिए चाहे तो अप डाउन में रखिए लेकिन उनके अंदर डिस्टेंस रखिए थोड़ी थोड़ी दूरी रखनी पड़ेगी एक एक उंगली जितनी और उसको आपको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है टेन मिनट कर दिया है अगर वो नहीं करता तो फिर ये स्क्रीन बंद हो जाती गड़बड़ हो जाता ना तो बार बार स्क्रीन को मतलब की पैड अनलॉक करो लॉक करो स्क्रीन को लॉक अनलॉक करो तो वो उसमें टाइम वेस्ट होता है तो वॉलपेपर्स एंड थीम्स में काम करने हैं लॉक स्क्रीन स्क्रीन लॉक टाइप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्लॉक स्टाइल ये लॉक स्क्रीन बोल दिया इसने कि आप लॉक स्क्रीन कैसे होनी चाहिए इसमें लॉक स्क्रीन स्क्रीन लॉक टाइप अगर आपका फोन इस्तेमाल भी आप नहीं कर रहे हैं आजकल के फोनों में एडवांस बड़े बड़े फोन हैं जो अच्छे फोन हैं जो इस, मतलब जो इसको बोलते हैं फ्लैगशिप फोन जो है उनमें ये फीचर दिया जाता है हमारी और नोटिफिकेशन जो है आपने फोन टेबल पे रखा है उठाया आप देख सकते हैं क्या क्या इस पे चल रहा है क्या नोटिफिकेशन है आपको उसके लिए स्क्रीन लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं है Always on clock style. Set the type and color for the clock on the lock screen and always on the roaming clock on. Clock face widgets. Get contact information notification app shortcut notifications on. ठीक है आप चाहे तो यहाँ से नोटिफिकेशन को ऑफ भी कर सकते हैं कि आपके बिल्कुल ही नोटिफिकेशन दिखने ही नहीं चाहिए 
तो वो भी डायनेमिक लॉक स्क्रीन एप शॉर्टकट्स डायनेमिक लॉक स्क्रीन चेंज योर अबाउट लॉक स्क्रीन अबाउट लॉक स्क्रीन क्या क्या होती है वो भी सब यहां से आप चेक कर सकते हैं एक तरह से बैक आ जाते हैं देखिए बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी है हमारे इस फंक्शन का नाम हो गया बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी फेस रिकोगशन फिंगर प्रिंट्स प्राइवेसी इसमें क्या क्या है फिंगर प्रिंट्स है फेस अनलॉक है और एक और क्या बोला किसी तरीके से हमको फोन आदत हो जाए अभी तो हम ये प्रयास कर रहे हैं ना दोस्तों गूगल को भी हमें कुछ नहीं करना है जो होना था वो हो चुका है ये सब एडवांस लेवल की चीजें हैं उसको बाद में अपन देखेंगे एक एक चीज को देखेंगे छोड़ेंगे कुछ नहीं आती चिंता नहीं करिए अकाउंट्स एंड बैकअप स्मार्ट स्विच इसमें भी जो जो ऑप्शन है बाद में देखेंगे ये है एडवांस फीचर मोशन एंड जेस्टर इसको भी हम बाद में देखेंगे फिर मैंने स्क्रीन को थोड़ा ऊपर किया डिजिटल टाइमर्स और जो भी है इसमें अकाउंट्स एंड गूगल एडवांस फीचर्स गूगल अकाउंट्स एंड बैकअप बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योर अकाउंट्स एंड बैकअप गूगल गूगल सेटिंग एडवांस फीचर्स डिजिटल वेलबींग डिजिटल वेलबींग एप टाइमर्स वाइंड डाउन और डिवाइस केयर डिवाइस केयर मेमोरी डिजिटल वेलबींग डिजिटल वेलबींग एप टाइमर्स वाइंड डाउन डबल डैश टैब देख लेते हैं नेविग 40 मिनट्स अ डे Doubled 196 in 40 minutes today. 196 minutes today. कुछ है यहाँ पे. Double dash 196 notifications dashboard zero wind down wind down notification wind down wind down before bed by changing the screen to grayscale or blocking notifications. हम्म बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं दोस्तों इसमें कि आप जब रात को फोन में जाएं तो नोटिफिकेशन वगैरह नहीं होते हैं आप इसको आगे उल्टा रख देंगे फोन को यानी स्क्रीन को नीचे की तरफ और पीछे वाला इसका ऊपर की तरफ रखेंगे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं बजेगा अच्छी चीज है लेकिन इससे हम बैक आ जाते हैं फिलहाल मुझे भी बहुत ज्यादा समझ में चीजें नहीं आ रही जो आ रही है बता दी और बाकी मैं देखूंगा और फिर आपको बताऊंगा क्योंकि गलत बताना और झूठ बोलना वो ठीक नहीं है या तो बताओ मत और बताओ तो ठीक बताओ समझ लीजिए जितने भी फोन में ऐप इंस्टॉल है वो यहाँ आ जाते हैं तो अब ये एप्स का फंक्शन सेटिंग में क्यों दिया है ये समझिए यहाँ से आप ऐप को रिमूव कर सकते हैं आप ऐप को किसी और अगर सेटिंग करनी है ऐप की नोटिफिकेशन की या फिर उसका आपको क्लियर डेटा करना है ऐप का तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं अनइंस्टॉल तो हम आजकल यहाँ पे आए बगैर भी कर सकते हैं तो वो बताएंगे बाद में आपको हमारे काम का ऑप्शन है यहाँ से टाइम जो मैंने बताया था ऊपर वो चेंज करेंगे जनरल मैनेजमेंट फंक्शन का नाम है जनरल मैनेजमेंट इसको ओपन करते हैं इसके अंदर क्या क्या देख लेते हैं सबसे पहले लैंग्वेज एंड इनपुट है डेट एंड टाइम रीसेट रीसेट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स बस तीन ऑप्शन है यहाँ पे अब रीसेट और लैंग्वेज इनपुट इसको हम छोड़ रहे हैं डेट एंड टाइम हम जा रहे हैं इसको हम लैंग्वेज इनपुट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है जब ऑटोमेटिक वॉइस टाइपिंग वगैरह हम करते हैं तो वो बाद में यानी जैसे ही हमारे नेट चलता है तो टाइम ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है ये ऑन है पहला ऑप्शन आप सुनिए ध्यान से 
Use 24 automatic data time. Use the data time provided by your network on switch. Network के द्वारा जो time provided किया जाता है, वो हमारा on है, यानी अपना time automatic set हो जाएगा. अब मुझे चिंता जो थी वो 12 आवर और 24 आवर्स की। Use 24 dash hour format. 13 colon 00 on switch. अब ये देखिए बोला ना एक बजे का मतलब 13 colon 00 ये on भी बोला। ध्यान से सुनिएगा। Use 24 dash hour format. 13 colon 00 on switch. इसको on है off करेंगे ताकि हाँ off कर दिया मैंने ठीक है use twenty four dash hour format one colon zero zero pm आप thirteen की जगह one pm बोल रहा है double dash tap to activate automatic use twenty four dash back button out of list जाना इसमें बाहर आ जाते हैं looking for something else the back but apps general accessibility voice general management language ये general management के आगे आता है accessibility voices ठीक है App General Accessibility Voice Assistant Mono Software Update Accessibility Voice Assistant Mono Audio Assistant Menu Double Dash Software Update Double Updates Last Update A Software Update is Available Double Dash Active Active Accessibility Software Update Download Updates Last Update A Software Update is Available Double Dash Active Activate Is Available So we will अभी बाद में मैं जब ये स्टॉप करूंगा रिकॉर्डिंग तब इसको अपडेट करूंगा फिलहाल तो इस पे ध्यान नहीं दूंगा एक्सेसिबिलिटी के नीचे आ रहा है मेरे वाले केस में आपके केस में कहीं और आ सकता है अच्छा आजकल के कुछ फोनों में शाओमी वगैरह मैंने देखा है एक्सेसिबिलिटी किसी और फंक्शन के अंदर आता है तो वो आपको समझना पड़ेगा लेकिन एक्सेसिबिलिटी ध्यान रखना है यूजर मैनुअल से मतलब नहीं है अबाउट फोन हम देख लेते हैं ये लास्ट ऑप्शन है About phone. About phone का मतलब हमारे फोन में क्या-क्या है वो हमें पता लगेगा। Double dash Galaxy M30. सबसे पहले। Phone number unknown. Model number SM dash M300. ये देखिए। Galaxy M30s. Phone का नाम हो गया Galaxy M30. Model number edit button. RZ8 M9270 351507 351 status. Visa SIM card status. Legal information. Regulatory information. Software information. Visa currently installed Android version. Baseband version. Kernel version. Build number and more. ये है यहाँ पे software status. Legal information. Software information. Visa currently installed Android version. कौन सा Android version है? One Android version nine. Android version 9 बोल दिया। One UI Core, One Android version, One UI Core, One point five। One UI Core, One point five। ये कुछ OS type होगा मामला। Android base band version, M three hundred seven FXXU kernel version, build number, PPSE for Android status, the service provider South Security software version, VSKM V two point one point zero release one nine zero two two six ADP V two point zero and home. But Android security patch level and list. SE Service Pro Security Android Security Patch Level August 1st 2019. अभी इसमें security patch level है वो एक अगस्त का है. तो उसके बाद का security update मुझे मिला होगा. Actually ये phone में जो software update आते रहते हैं दरअसल वो पूरा सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं होता है उसमें कुछ 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 चेंजेस होते रहते हैं दोस्तों उसके अपडेट होते हैं तो अभी मुझे जो ये अपडेट मिला है वो इसी तरह का कोई अपडेट होगा आप समझिएगा इस बात को बैक जाते हैं इसे और इसमें कुछ काम का है क्या बैटरी इंफॉर्मेशन बैटरी स्टेटस लुकिंग फॉर सम Legal information and list ten items. Double dash tap to activate. Galaxy S legal information back button out of list. Galaxy M thirties phone number cap status view the home button out of list. Accessibility में Galaxy M thirties Gal Gal three Galaxy M thirties phone number unknown model number SM dash M three hundred function है legal back कि एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा कितनी रिकॉर्डिंग हो गई है उसके बाद कि उसके बाद देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी में आप कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे चलो लगभग चौवन मिनट सत्ताईस सेकंड की रिकॉर्डिंग हो चुकी है तो आज जो कुछ हमने बात की है उसको रिकैप कर लेते हैं उसको रिमाइंड कर लेते हैं जरा और एक्सेसिबिलिटी फिर नेक्स्ट ऑडियो में हम करेंगे 
क्योंकि एक्सेसिबिलिटी में इतने फीचर्स हैं दोस्तों यूं कहूं कि हमारा जो फोन चलाने का अंदाज है या हमें जो काम करना है फोन पे या हमारे लिए जो सुविधाएं हैं दरअसल वो आपको अगर मिलेंगी तो कहा मिलेंगी एक्सेसिबिलिटी में ये अभी तक की तो जो सुविधाएं हैं ये जो मैंने बताई आपको ये सबके लिए होती हैं लेकिन एक्सेसिबिलिटी में कुछ विशेष हैं जो हमारे लिए बनाई गई हैं तो जब वो विशेष है तो उसके लिए तो फिर पूरा एक अलग से ऑडियो बनता है और मुझे पता नहीं ये डाउट भी है कि वो एक ऑडियो में पूरा समा पाएगा या नहीं पाएगा क्योंकि आपका टॉकबैक भी उसी में आता है तो आज दोस्तों हमने एलोकेंस से शुरुआत की थी उसमें एक सेटिंग थी इमोजीज की वो हमने ये आप देखिए एक बात मैंने तो आपको बताया एलोकेंट्स में लेकिन किसी और टीटीएस में जैसे आप गूगल टीटीएस चला रहे हैं उसमें भी आपको ये दिक्कत आ सकती है कि फोल्डेड हैंड्स ओके सिंबल और ये वो विक्ट्री साइन इस तरह की चीजें अगर आपका फोन कहीं भी आपको व्हाट्सअप वगैरह में या फेसबुक पे बोल के बताता है तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आपके टीटीएस की सेटिंग में वो चीज ऑन है और उसको आपको अगर पसंद नहीं है तो ऑफ कर देना जैसे मुझे पसंद नहीं था तो मैंने ऑफ कर दिया हमने Uh, कुछ uh, जेस्टर्स सीखे जेस्टर्स मतलब कि हमें फोन को uh, जो फंक्शन खोलना है वो कैसे खोलना है जैसे हमें एप्स खोलना है तो आपको पता नहीं है होम स्क्रीन पे आपको ऐप बटन मिल नहीं रहा है वैसे पुराने फोनों में ऐप बटन होम स्क्रीन पर ही होता था ये भी मैं बता दूं आपको मेरा जो मोटो वाला फोन है जिसमें सेवन वर्जन है वहां पर होम uh, स्क्रीन पर ही है ऐप बटन लेकिन अब यहां नहीं था तो यहां पर आपने क्या किया शॉर्टकट से काम चलाया और शॉर्टकट को बोलते हैं जेस्टर जो कि एक तरह से हमें स्वाइप करना होता है चाहे वो एक उंगली से चाहे दो उंगली से कहीं कहीं कुछ फंक्शन जो है वो तीन उंगलियों से भी काम करते हैं और अभी तक हम लोग फोन से संबंधित सेटिंग्स को देख रहे हैं हमारे फोन में क्या क्या है हम वो सब देख रहे हैं अभी हम कोई नया ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं नया ऐप इंस्टॉल कर से करना है वो भी हम नहीं देख रहे हैं एक चीज हमने की हमारे प्ले स्टोर में जितने भी एप्स थे उनको अपडेट कर लिया अच्छा एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वो अपडेट हुए भी हैं है नहीं है। वो सीधा मैं प्ले स्टोर खोलूंगा और नो अपडेट्स अवेलेबल ये भी जरूरी था दोस्तों आपको बताना कि ये हमने आज ऐप अपडेट क्यों किए अब मेरे फोन में जो काम पेंडिंग था एक तरह से जो जो बेसिक चीजें होती हैं वो काफी कुछ मतलब हो गई हैं हालांकि पूरी नहीं हुई हैं लेकिन जैसे भी ये प्ले स्टोर में जाके सारे एप्स को अपडेट करना फिर बाद में जब हम प्ले स्टोर पे अलग से बात करेंगे कि प्ले स्टोर में क्या क्या होता है क्या क्या सेटिंग होती है क्या क्या हम ऐप को खरीद कैसे सकते हैं ये सब हम बाद में देखेंगे इसमें कौन कौन से और फीचर्स होते हैं वो सब हम बाद में देखेंगे लेकिन आज मैंने आपको बता दिया अब यहाँ पे बोल रहा है कि तो फिर ये अब मैं में जा रहा हूँ मुझे ये मैंने खोल लिया मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है तो हमने अपने सारे एप्स अपडेट कर लिए अभी तक के जितने भी थे क्योंकि एक्सेसिबिलिटी समझना है तो एप्स को अपडेट करना जरूरी था एप क्यों क्योंकि एक्सेसिबिलिटी में ही तो आपका टॉकबैक होता है आपका जो एक्सेसिबिलिटी स्वीट होता है तो फिर वो अपडेट नहीं होगा तो फिर लेटेस्ट जो फीचर्स है वो हम कैसे जान पाएंगे तो इसलिए उसको अपडेट करना जरूरी था अब दोस्तों उसके बाद में फिर हमने जो सेटिंग होता है ऑप्शन जिसको एप्स के अंदर हम ढूंढते हैं और सेटिंग के अंदर ही हमारी सारी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं फोन से संबंधित चाहे डेट एंड टाइम हो चाहे वो स्क्रीन टाइम आउट हो चाहे वो एक्सेसिबिलिटी हो या हमारा फोन कौन सा है अबाउट फोन ये वो जो भी है आ, हमारे फोन का वर्जन कौन सा है हमारे फोन में सुविधाएं क्या क्या है या हमें ने, आ, नेट कहां से ऑन करना है ऑफ करना है वो सब ब्लूटूथ अगर ऑन करना है तो कहां से करना है वो सब हमें कहा मिलेगा हमारे फोन की सेटिंग में और उसका नाम केवल सेटिंग होता है तो वो भी हमने कर लिया और अब उस सेटिंग के अंदर एक बाकी काफी चीजें हमने छोड़ी हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण अभी जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो शुरुआती दौर में होती है वो होती है एक्सेसिबिलिटी जिसके ऊपर आप और हम अगले ऑडियो में बात करेंगे और उम्मीद है कि आपका साथ ऐसे ही मिलेगा आगे भी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ शेयर करें वीडियो तो नहीं है हालांकि है ऑडियो 
लेकिन YouTube पे अपलोड करने के लिए उसको वीडियो बनाना पड़ता है इसलिए बोलना भी वीडियो ही पड़ता है और इसको लाइक करें अगर अच्छा लगे तो बुरा लगे तो डिसलाइक भी करें निश्चित रूप से करें साथ ही साथ कमेंट करें कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा और आप क्या चाहते हैं क्या सुनना चाहते हैं क्या सीखना चाहते हैं क्या समझना चाहते हैं मेरे बोलने में कहीं कोई कमी हो मेरे बताने में कहीं कोई कमी रह गई हो कोई बात जो मैंने जल्दीबाजी में बता दी हो तो किसी बात को आप और विस्तार से सुनना चाहते हैं तो मैं खुद उस पर अध्ययन करूंगा और फिर आपको बताऊंगा आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं शाम को छह से आठ बजे के बीच में नाइन फोर वन फोर एट सिक्स एट सिक्स फाइव नाइन पर नाइन फोर वन फोर एट सिक्स एट सिक्स फाइव नाइन पर और व्हाट्सअप मैसेज भी आप मुझे इसी नंबर पे कभी भी कर सकते हैं चौबीस घंटा चलिए दोस्तों अब सिक्सटीन सिक्सटीन सेकेंड ऊपर हो गए इसलिए अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद